மின்னு டிவியின் கல்விக்கூடம் நிகழ்ச்சியினூடாக மாணவர்களே இன்றும் கூட உங்களை சந்திப்பதை இட்டு பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் ஆம் மாணவர்களே இன்று கா போத்த சாதாரண தர மாணவர்களுக்காக விஞ்ஞான பாடத்தில் உடற்செயற்பாடுகளின் தொகுதிகள் என்ற அந்த பகுதியில் மனிதனின் குருதி சுட்டோட்ட தொகுதி என்ற தலைப்பினை இன்று நாங்கள் நோக்கவிருக்கின்றோம் இன்றும் கூட வளமை போன்று சிறந்த வளவாளராக கருதப்படும் கம்பளை கல்வி பணிமனையின் ஆசிரிய ஆலோசகர் விஞ்ஞான பாட ஆசிரிய ஆலோசகராக கடமையாற்றும் திரு எம் 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 யாசின் சார் அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்கவிருக்கின்றார்கள் ஆம் மாணவர்களே இதுபோன்ற சிறந்த வீடியோக்கள் தொடர்ந்தும் உங்களை வந்தடைய வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை நீங்கள் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் இதுவரை எங்களுடைய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையாக இருந்தால் அதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனை அழுத்துவதன் மூலமாக தொடர்ந்தும் இது போன்ற பயன்மிகு வீடியோக்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ளுங்கள் என்று கூறி நாம் வீடியோக்கு வருகின்றோம் சகல மாணவர்களுக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கும் வணக்கம் இன்று மிகவும் முக்கியமான தொகுதியாக அல்லது எங்களுடைய கல்வி பொதுத்தர சாதாரண பரீட்சையில் அதிக அளவில் கேள்விகள் இதுவரை வந்துள்ள பகுதியான குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியை இன்று நாங்கள் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் இதனை செய்யும் முன் முதலாவதாக உங்களுடைய பாடப்புத்தகத்தை வைத்து கொள்வதுடன் அவர் எழுதுவதற்கான எழுது கருவிகளையும் வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஹாஃப் சீட் அல்லது சிஆர் கொப்பியுடன் இதனை நீங்கள் அவதானித்தீர்கள் என்றால் மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் தேவையான குறிப்புகள் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது அதனை நீங்கள் குறித்து கொள்ளலாம் குறித்து கொள்வதுடன் இறுதியாக காப்போத்த சாதாரண பரீட்சையில் வரப்பட்ட தரப்பட்ட இரண்டு வினாக்களும் மேலும் ஒரு வினாவும் தரப்பட்டுள்ளது அதனை விடையளிப்பதன் மூலமாக நீங்கள் எந்த அளவு இதனை கற்று தேர்ந்துள்ளீர்கள் என்பதனை நீங்களே சுய மதிப்பீடு செய்து கொள்ளவும் முடியும் ஆகவே அந்த அடிப்படையில் இன்று நாங்கள் மனிதனின் குருதி சுற்றோட்ட தொகுதி என்ற தலைப்பின் கீழ் உங்களை சந்திக்க இருக்கின்றோம் மனிதனின் குருதி சுற்றோட்ட தொகுதியை இலகுவாக விளங்கிக் கொள்வதற்காக நாம் இங்கே இரண்டு தலைப்புகளின் கீழ் அவதானிக்க இருக்கின்றோம் ஒன்று குருதி அடுத்தது இரண்டாவதாக இதயம் அதனுடன் தொடர்புடைய குருதி கலன்களான நாடி நாளம் மயிர்த்துளை குழாய் இந்த அடிப்படையில் முதலாவதாக குருதியை நாங்கள் எடுப்போம் என்றால் சா பார்ப்பதற்கு சாதாரணமாக குருதி எங்களுக்கு சிவப்பு நிறமான ஒரு பாயம் போல் தெரிந்தாலும் கூட இதனை நாங்கள் சென்ட்ரிபியூட் அதாவது மைய நீக்கம் செய்து பார்க்கும்போது இரண்டு விதமாக இதில் காணப்படுவதை அவதானிக்கலாம் பக்கத்தில் உங்களுக்கு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது அதில் கடும் நிறமான பகுதி ஒன்று காணப்படுகின்றது இது நாற்பத்தி ஐந்து வீதம் அளவில் காணப்படுகின்றது இது கடும் நிறமாக காணப்படக்கூடிய பகுதி மூன்று விதமான கலங்களை கொண்டதாக காணப்படும் இளம் மஞ்சள் நிறமான இன்னொரு பகுதி காணப்படுகின்றது அந்த இளம் மஞ்சள் நிறமான பகுதியில் நாங்கள் அவதானிக்கும் போது திரவ இளையம் காணப்படுகின்றது இது ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதமானதாக காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது குருதியின் அமைப்பை இரண்டு பகுதியாக நாங்கள் வகுத்து அவதானிக்கின்றோம் ஒன்று குருதி கலங்கள் ரெண்டாவது திரவ இளையம் குருதி கலங்கள் எடுப்போமாயின் குருதியில் காணப்படக்கூடிய அந்த கடும் நிறமான குருதி கலங்கள் எடுப்போமாயின் அந்த குருதி கலங்களில் மூன்று வகையான குருதி கலங்கள் காணப்படுகின்றன ஒன்று செங்குருதி சிறுதுணிக்கை குறிப்பாக இலகுவாக சொல்வதனால் ஆர்பிசி ரெட் பிளட் செல் செங்குருதி சிறுதுணிக்கை இந்த செங்குருதி சிறுதுணிக்கை குருதியில் மிக அதிக அளவில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த அதிக அளவில் காணப்படுவதன் காரணமாக தான் எங்களுடைய குருதி சிவப்பு நிறமாக காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது சிவப்பு நிறம் அதிக அளவில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது செங்குறி சிறுதுணிக்கை இதன் அமைப்பு எடுப்போமாக இருந்தால் இதன் அமைப்பு மேற்புறமாக நோக்கும் பொழுது ஒரு வட்ட தட்டு போன்று ஒரு வட்ட உருவமான தட்டு போன்ற அமைப்பில் காணப்படுகின்றது பக்க நோக்காக பார்க்கும் பொழுது உட்குழிவான உட்குழிவான டம்பல் சேப் அமைப்பை கொண்டதாக காணப்படுவதுடன் இதன் மத்தியில் கரு காணப்படுவதில்லை அதற்கு பதிலாக ஹீமோகுளோபீன் எனப்படக்கூடிய சுவாச நிறப்பொருள் ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்வதற்காக காணப்படக்கூடிய சுவாச நிறப்பொருள் இந்த செங்குருதி சிறுதுணிக்கையில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த செங்குருதி சிறுதுணிக்கையில் காணப்படக்கூடிய இந்த ஹீமோகுளோபின் தான் ஆக்சிஜனை கொண்டு செல்லக்கூடிய அமைப்பாக காணப்படுகின்றது இந்த செங்குருதி சிறுதுணிக்கையில் வாழ்க்கை காலம் மிக குறைவு அதாவது கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது நாட்கள் நூற்றி இருபது நாட்கள் கிட்டத்தட்ட நாலு மாதங்கள் இந்த நூற்றி இருபது நாளில் இது வந்து அழிவடையக்கூடியதாக இருக்கும் 
எங்கே அழிவடையுதுன்னு சொன்னால் எங்கள் உடலில் காணப்படக்கூடிய ஈரல்லையும் மண்ணீரல்லையும் அழிவடையும் அதே நேரத்தில் இது அழிவடைய 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 தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் ஒவ்வொரு நிமிடங்கள்லையும் உற்பத்தி ஆகி கொண்டே இருக்கணும் இது உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு எங்களுடைய மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் உடம்பில் ஒரு முக்கியமான அமைப்பு ஒன்று காணப்படுது அதாவது செங்குருதி சிறுதுணிக்கு உற்பத்தி ஆகுறது வந்து செவ்வெண்பு மச்சையில் உற்பத்தி ஆகுது அதாவது செவ்வெண்பு மச்சை என்று சொல்லும் பொழுது எண்புக்கு மத்தியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு இடம் இது எங்கே உற்பத்தி ஆகுது என்பதை நாங்கள் அடுத்த படத்தில் பார்ப்போம் அடுத்தபடியாக நாங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் இரண்டாவது விதமாக களங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் இது டபிள்யூபிசி அதாவது வெண்குருதி சிறுதுணிக்கை ரெண்டாவது விதமான களங்கள் வெண்குருதி சிறுதுணிக்கை இது ஆர்பிசியின் அளவை விட எண்ணிக்கையில் மிக குறைவாக காணப்படுது கரு காணப்படுது இதில் இதில் மத்தியில் கரு ஒன்று காணப்படுது இதில் ஆயுள் காலம் வந்து மிக குறைவான ஆயுள் காலத்தை கொண்டது அதாவது எட்டு தொடக்கம் பன்னிரெண்டு நாட்கள் ஆயுள் காலம் கொண்டது அண்ட் ஆர்பிசிக்கும் டபிள்யூபிசிக்கும் இடையில் உள்ள விகிதத்தை பார்த்தோம் சொன்னால் ஆர்பிசி அறுநூறு காணப்படுது அந்த அறுநூறுக்கு வெண்குறி சிறிது கீழே ஒன்று தான் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அறுநூறுக்கு ஒன்று என்ற அடிப்படையில் இந்த ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி விகிதம் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் இதில் இந்த செங் வெண்குறி சிறுதுணிக்கை இதை மத்தியில் காணப்படக்கூடிய குளிய உருள காணப்படக்கூடிய சிறு மணிகள் எனப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பின் அடிப்படையில் நாங்கள் இரு வகையாக பார்க்குறோம் அதில் ஒன்று சிறுமணி கொண்டது அடுத்தது சிறுமணி அற்றது இந்த சிறுமணி கொண்ட வெண் குளியத்தை மேலும் அதில் சாயமேற்றலின் அடிப்படையில் நான் குருதி உண்மையிலே குருதி எடுத்து நாங்கள் ஒரு நுணுக்காட்டில் வச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னால் நுணுக்காட்டில் எந்த விதமான அமைப்பையும் எங்களுக்கு தெளிவாக பார்க்க முடியாது இதை எல்லாத்திரம் நுணுக்காட்டில் பார்த்தாலும் கூட இதை தெளிவாக தெரியாது அப்போ அதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்னு சொன்னால் அந்த குருதி எடுத்து ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறோம் சாயமேற்றம் இந்த சாயமேற்பதின் அடிப்படையில் சாயத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதின் அடிப்படையில் இந்த வெண்குறி சிறுதுணிக்கு நாங்கள் சிறுமணி கொண்டது சிறுமணி அற்றதை இந்த சிறுமணி கொண்ட வெண் குளியத்தை இந்த சாயமேற்பதின் அடிப்படையில் இதை நாங்கள் மூன்று வகையாக பிரிச்சிருக்கிறோம் அதாவது அமில வகையான சாயத்தை ஏற்கக்கூடியதாக இருந்தால் அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் அம் ந அமில நாடின்னு சொல்கிறோம் மூல வகையானதாக காரம் அல்லது மூல வகையான சாயத்தை ஏற்குமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் மூல நாடின்னு சொல்கிறோம் நடுநிலையான சாயத்தை ஏற்குமாக இருந்தால் அதை நாங்கள் சொல்கிறோம் நடுநிலை நாடின்னு சொல்கிறோம் அப்போ சாயம் ஏற்பதின் அடிப்படையில் நடுநிலை நாடி அமில நாடி அல்லது யோசி நாடி மூல நாடின்னு சொல்லி மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம் இதை இன்னொரு வகையாக சொல்கிறோன்னு சொன்னால் நடுநிலை நாடியை நாங்கள் சொல்கிறது நியூட்ரியோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் மூ அமில நாடியை நாங்கள் சொல்கிறது யோசினோஃபில்ஸ் மூல நாடியை பேசோஃபில்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இது சாயமேற்பின் அடிப்படையில் இதில் ஆக கூட காணப்படுறது வந்து நடுநிலை நாடியாக இருக்கும் இதுதான் கிட்டத்தட்ட எழுபது வீதம் வெண்குறி சிறுதுணிக்கையை மட்டும் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதில் எழுபது வீதம் காணப்படுறது இந்த நடுநிலை நாடி அப்போ மனித உடலில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய கரு கொண்ட வெண்குறி சிறுதுணிக்கை என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் அது கரு கொண்ட துணிக்கு என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் அதுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது நடுநிலை நாடி ஏன்னா இதுவும் எம்சி கூட அடிக்கடி வர கேள்வி அடுத்தபடியாக நாங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் சிறுமணி அற்றதை எடுத்தோம் சொன்னால் அது ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறோம் அதில் ஒன்று ஒற்றை குளியம் அடுத்தது நிணநீர் குளியம் இதிலையும் நிணநீர் குளியம் அதிக அளவில் காணப்படுது அது இருபது வீதமாகவும் ஒற்றை குளியம் ஐந்து வீதமாகவும் காணப்படுது இருபத்தஞ்சி வீதம் இது எழுபத்தஞ்சி வீதம் அவை மொத்தமாக வெண்குறி சிறுதுணிக்கையை மாத்திரம் எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதில் அளவு அப்படி இருக்கும் அதில் அமைப்பையும் நாங்கள் படங்களாக கீழே காட்டிக்கிறோம் அதில் மூன்று சோனைகளை கொண்டதாக கரு காணப்படுது நடுநிலை நாடியில் இரண்டு சோனைகளை கொண்ட கரு காணப்படுது யோசி நாடியில் ஒரு சோனையை கொண்டதாக காணப்படும் சோனை அட்டை ஒரு சோனை போன்ற ஒரு அமைப்பான கரு காணப்படுது மூல நாடியில் அதே மாதிரி ஒற்றை குளியத்தில் ஒரு சோனை கொண்ட கரு ஒன்று காணப்படுது நிணநீர் குளியத்தில் தடிப்பமான அல்லது பெரிய ஒரு கரு காணப்படக்கூடிய அமைப்பாக காணப்படும் இதுதான் நிணநீர் குளியம் ரைட் அப்போ இந்த அடிப்படையில் இது ஒவ்வொன்றும் காணப்படக்கூடியதாக இருக்குது இந்த வெண்குறுதி சிறுதுணிக்கையில் தொழில் எடுத்தோம்னு சொன்னால் நாங்கள் ஏற்கனவே காய்ச்சிட்டோம் செங்குறுதி சிறுதுணிக்கையில் தொழில் ஒற்றனை கொண்டு செல்லணும்னு பார்த்தோம் இந்த வெண்குறி சிறுதுணிக்கை எடுத்தோம் சொன்னால் பொதுவாக சொல்லணும்னு சொன்னால் இந்த அஞ்சு வகையான வெண்குழியங்களும் கரு கொண்ட அஞ்சு வகையான வெண்குழியங்களும் சேர்ந்து பொதுவான தொழில் ஒன்று சொன்னோம்னு சொன்னால் நோய் கிருமிகளிலிருந்து உடலை பாதுகாக்குது இதுதான் செய்கிற பிரதானமான தொழில் அடுத்தபடியாக இந்த கேள்வி இன்னும் கொஞ்சம் சொன்னோம் சொன்னால் இதை ஒவ்வொன்றும் கொஞ்சம் வித்தியாசமான தொழில்களை செய்து இந்த நோய் கிருமிகள் வந்து அழிக்கிற முறை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் தீன்குழிய செய்முறைன்னு சொல்கிற ஒன்று அதாவது நோய் கிருமிகள் உடம்புகளுக்கு போனோன்னு உடனடியாக என்ன செய்ய சொன்னால் இதில் உள்ள வெண்குழியங்களில் அதாவது நிணீர் குழியங்கள் பக்கத்தில் வைட்டு அதை அப்படியே பிடிச்சி விழுங்கிடும் விழுங்கி அமீபா எப்படி உணவை உட்கொள்ளுதோ அமீபா எப்படி ஒரு உணவை உட்கொள்ளுதோ அந்த அடிப்படையில் பிடிச்சி பிடிச்சி சாப்பிட்டு நோன் கிருமி நோய் க
அதை எதிர்க்கிறதுக்கு அதை அழிக்கக்கூடிய ஒரு விதமான பதார்த்தத்தை சுரக்குது இதை நாங்கள் சொல்கிறோம் பிறப்பொருள் எதிரின்னு சொல்கிறோம் இந்த பிறப்பொருள் எதிரியை சுரந்து நோய் கிருமிகள் வந்து உடலை பாதுகாக்கிறது இதில் இன்னொரு தொழிலாகவும் நாங்கள் சொல்கிறோம் ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் பொதுவாக சொல்கிறோம் நோய் கிருமிகள் இருந்து உடலை பாதுகாத்தல் இதுதான் இதை வெண்குறி சிறுதுணிக்கிற தொழில் அடுத்தபடியாக நாங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் இதை இன்னொரு தொழிலையும் சொல்லலாம் அலர்ஜிக் ஒவ்வாமை ஏற்படுற நேரத்தில் அலர்ஜி கொண்டு ஏற்படுற நேரத்தில் எங்கள் உடம்பில் தொழிற்படுறது இந்த வெண்குறி சிறுதுணிக்கையிட ஒரு வகையான காலங்கள் சார் எப்படி இதில் பல்வேறு தொழில்கள் இருந்தாலும் மெயினான பிரதானமான ஒரு தொழிலாக நாங்கள் சொல்கிறோம் இதில் என்னென்னு சொன்னால் நோய் கிருமிகள் இருந்து உடலை பாதுகாத்தல் ரைட் அப்போ இது வெண்குறி சிறுதுணிக்கை அடுத்தபடியாக நாங்கள் எடுத்து சொன்னால் குருதியில் காணப்படக்கூடிய கலவகையில் மூன்றாவது கலவகை சிறுத்தட்டுக்கள் சிறுத்தட்டு இதை ஒரு கலவகைன்னு நாங்கள் சொல்லாட்டியும் கூட இது குருதியில் காணப்படக்கூடிய ஒரு கலவகையின் கீழ் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கு இதை கரு அற்றதாகத்தான் காணப்படுது கன க அதாவது கல அமைப்பு கூட அற்றது இது ஒரு சிதறல் மாதிரி கண்ணாடி சிதறல்கள் மாதிரி தான் காணப்படும் கல சிதறல்களாகத்தான் இது காணப்படக்கூடியதாக இருக்கு அதிக அளவில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் வெண்குருதி சிறுதுணிக்கையோட கூட ஆனால் செங்குறி சிறுதுணிக்கையோட குறைந்த அளவில் தான் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கு அவை குருதியில் காணப்படக்கூடிய அதி கூடிய அளவில் காணப்படக்கூடிய கலவகை எதுன்னு சொல்லிக்கிறது அது செங்குறி சிறுதுணிக்கை இதுவும் அதிக அளவில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கு அடுத்தது வாழ்நாள் வந்து இதே வாழ்க்கை காலம் வந்து கொரவ் அஞ்சு தொடக்கம் ஏழு நாள் தான் இதுவும் வாழக்கூடியதாக இருக்கும் இது அதாவது இந்த கல அமைப்பு இது உள்ளுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு பதார்த்தம் ஒன்று இருக்கு அதாவது இது உள்ளுக்கு ஒரு நொதியம் ஒன்று காணப்படுது த்ரொம்போ பிளாஸ்டின் எனப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒன்று காணப்படுது நொதியம் ஒன்று இது என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இந்த குருதி சிறுத்தட்டுகள் காயங்கள் ஏற்படும் பொழுது இது உடஞ்சி அந்த பதார்த்தம் வெளியே வந்தால் எங்களோட குருதியை உறைதலுக்கு இது பங்கு பெறக்கூடியதாக இருக்குது எனவே சிறுத்தட்டு பிரதானமான தொழில் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் குருதி உறைதலில் பங்கு பெறுது ஆகவே மூன்று விதமான காலங்களுக்கு மூன்று விதமான தொழில் சொன்னோம் ஒன்று ஒட்சனை கொண்டு செல்லுது ரெண்டாவது வெண்குறி சிறுதை டபிள்யூபிசி நோய் கிருமிகள் வந்து உடலை பாதுகாக்குது சிறுத்தட்டுகள் குருதி உறைதலில் பங்கு பெறக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏன்னா குருதி காலங்களோட அமைப்பை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொன்றை தனிப்பட்ட ரீதியாக அவங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு அதில் பட அமைப்பில் ஒவ்வொன்றையும் கல அமைப்புகள் நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் கட்டாயமாக கல இப்ப நாங்க தெரிஞ்சு கொண்டு அதன் அடிப்படையில் நாங்க இந்த படத்தை மூலமாக விளங்கிக் கொள்ளணும் செங்குறுதி சிறுதுணிக்கை அதே மாதிரி வெண்குறுதி சிறுதுணிக்கை அது அமைப்பு எல்லாம் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டது அதை நீங்கள் ஒருக்கா பார்த்துக்கொள்ளணும் அடுத்தபடியாக நாங்கள் எடுத்த சொன்ன ஏற்கனவே சொன்னால் இந்த உற்பத்தி செவ்வென்பு மச்சையில் இது உற்பத்தி ஆகுது செவ்வென்பு மச்சை எங்கே இருக்கு அடுத்த பிரச்சனை ரைட் இது எங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு எண்பிலையும் ஒவ்வொரு எண்பிலையும் மத்தியில் ஒரு குழி ஒன்று காணப்படுது மச்சை குழின்னு சொல்கிறோம் அந்த மச்சை குழியில் இருக்கிற பதார்த்தம் நாங்கள் சொல்கிறது எண்பு மச்சைன்னு சொல்கிறோம் அதில் ஜாயிண்ட் ஆவரஸ் எண்புகளோட ஜாயிண்ட் ஆவர் இடங்களில் காணப்படுறது செவ்வெண்பு மச்சை இல்லை கூடுதலாக செங்குறுதி உற்பத்தி ஆகிறது வந்து விழா எண்புகள் விழா எண்புகளோட ஜாயிண்டில் தான் கூடுதலாக உற்பத்தி ஆகுது அது இல்லாமல் எல்லா இடங்கள்லையும் உற்பத்தி ஆகக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த குருதி கலங்கள் இது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் உற்பத்தி ஆகிற கலங்களோட அமைப்பையும் நாங்கள் ஒரு உங்களுக்கு படம் மூலமாக இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு ரைட் அதை சாதாரணமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கொண்டோம் பட போதும் எங்க உற்பத்தி ஆகுது என்றதை மட்டும் தெரிஞ்சு கொண்டா போதும் எண்பு மச்சையிலையும் செவ்வெண்பு மச்சையிலையும் உற்பத்தி ஆகுது ரைட் அப்ப இவ்வளவு தான் குருதியில் காணப்படக்கூடிய கல வகைகள் அடுத்தபடியா நாங்கள் எடுத்து சொன்னால் குருதி திரவிளையம் இப்போ திரவிளையத்தை எடுத்தோம் சொன்னால் ஒரு மஞ்சள் நிறமான ஒரு பாயம் உண்டு இந்த குருதி திரவிளையத்தில் நிறைய பதார்த்தங்கள் காணப்படுது இந்த குருதியை கொண்டு செல்லல் தொழில் ஒட்சனை கொண்டு செல்வது செங்குருதி சிறுதுணிக்கை இது தவிர என எல்லா பதார்த்தங்களையும் கொண்டு செல்வது எங்கள இந்த திரவிளையம் தான் கொண்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கின்றது அந்த திரவிளையத்தில் அமைப்பை நான் இங்கே உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கு அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பிரதானமாக நீர் காணப்படுது நீர் இருக்கு நீரோடு சேர்த்து குருதி புரதமாக நீர் தான் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் நீர் தான் காணப்படுது அடுத்து காணப்படுறது குருதி புரதம் சொல்லி குருதி புரதம் ஒன்று காணப்படுது அந்த குருதி புரதத்தில் மூன்று விதமான குருதி புரதங்களை பற்றி தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒன்று பைப்ரினோஜன் அடுத்தது அல்பிமீன் குளோபியூலின் பைப்ரினோஜன் அல்பிமீன் ஒன்று இருக்கு குளோபியூலின் ஒன்று இருக்கு பைப்ரினோஜன் சொல்லி மூன்று விதமான குருதி புரதங்கள் காணப்படுது அது இல்லாமல் போசனை பதார்த்தங்கள் எங்கள் சிறுகுடலில் சமீபாடு அடைஞ்சு அகத்துறிஞ்சப்பட்ட போசனை பதார்த்தங்கள் அதாவது நாங்கள் ஏற்கனவே சமீபாடு தொகுதியில் பார்த்தோம் ஒரு சக்கரை மாற்றப்பட்டு அகத்துறிஞ்சப்படுது அகத்துறிஞ்சப்படுற போசனை பதார்த்தங்கள் ஒவ்வொன்றும் எங்கள குருதி சுற்றோட்டத்தில் சுற்றி ஓடுற நேரம் இந்த திரவிளையத்தால் தான் கொண்டு செல்லப்படுது போசனை பதார்த்தங்களாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் நாங்கள் குளுக்கோஸ் அமினோ அமிலம் கிளிசரோல் கொழுப்பு அமிலம் விட்டமின்கள் கனி உப்புகள் எல்லா பதார்த்தங்களும் இந்த
கழிவு பதார்த்தம் இந்த நைதரசன் கழிவு பதார்த்தம் நாங்கள் ஏற்கனவே வேற ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் நாங்கள் இந்த ஈரலில் உற்பத்தி ஆகப்பட்டு சிறுநீர் அது கொண்டு செல்லணும் கழிக்கப்படுறதுக்காக அந்த கொண்டு செல்கிற வேலையை செய்கிறது இந்த திரவயம் அப்போ நைதரசன் கழிவு பொருளான யூரியா யூரிக் அமிலம் கிரியேட்டினைன் இந்த மூன்றுமே கொண்டு செல்லப்படுறது இந்த திரவயத்தின் மூலமாக கொண்டு செல்லப்படுது அது இல்லாமல் மேலும் சில வாயுக்கள் உதாரணமாக எடுத்தோம்னா காபனி ரோட்சைட் வாயு ஆக்சிஜன் வாயு நைதரசன் வாயு போன்ற வாயுக்களும் இந்த குருதி திரவயத்தில் கரைஞ்சி கொண்டு செல்லப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அது இல்லாமல் எங்களோட உடம்பில் ஓமோன்கள் பிறப்புற எதிரிகள் நொதியங்கள் இந்த மாதிரியான எல்லா விதமான நாங்கள் சாப்பிட்ற மருந்து பொருட்கள் இது எல்லாமே எங்களோட திரவ இலயத்தின் மூலமாகத்தான் தேவையான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது திரவ இலயத்தின் அமைப்பு ஆகவே திரவ இலயம்தான் குருதிட பிரதான தொழிலான கொண்டு செல்லல் வேலையை செய்கிறது இந்த திரவ இலயம்தான் அப்போ இப்போ நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் குருதியில் தொழில்கள் பொதுவாக சொல்லிடும் இப்போ இந்த நாலு தொழிலை சொல்லிவிட்டோம் சொன்னால் இதான் குருதியில் தொழில் அப்படி நாங்கள் சொன்னோம் சொன்னால் என்ன செங்குருதி சிறுதுணிக்க தொழில் பற்றி ஏற்கனவே காய்ச்சா செங்குருதி சிறுதுணிக்க ஒரு சேனை கொண்டு செல்லுது ரெண்டாவது திரவையிலையும் காபனி ஒரு சேனை கொண்டு செல்லுது போசனை பதார்த்தங்கள் கொண்டு செல்லுது ஆகவே பிரதானமான ஒரு தொழில் ஒன்றா சொன்னோம் சொன்னால் ஒன்று கொண்டு செல்லல் அதில் எல்லா விதமான பதார்த்தங்களையும் கொண்டு செல்லுது ரெண்டாவது நோய் கிருமிகளில் இருந்து உடலை பாதுகாக்குது நோய் கிருமிகளை ரெண்டு முறையில் பாதுகாக்குதுன்னு சொன்னால் ஒன்று தின்குளிய செய்ய முறையால் அழிக்குது அடுத்தது பிறப்புள்ள எதிரிகளை சுரந்து அழிக்குது ஆகவே ரெண்டு முறையால் நோய் கிருமிகளிலிருந்து உடலை பாதுகாக்குது இது குருதியில் பிரதானமான தொழில் அடுத்த மூன்றாவது நாங்கள் சொல்லிட்டோம் குருதி உறைதல் இதுக்கு பங்கு பற்றது சித் அதாவது குருதி சிறுத்தட்டுக்கள் ஆகவே குருதி உறைதலும் குருதியில் ஒரு தொழில் அது இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான தொழிலை செய்து குருதி அனுசேப செயல்பாடுகளின் போது ஒரு சீர்திட நிலையை பேணுது அதாவது அனுசேப செயல்பாடுகள் போது வெப்பமெல்லாம் உண்டாக்கப்படுது உண்டாக்கப்பட்ட வெப்பநிலை சீராக்கல் அதாவது உடம்புட வெப்பநிலை சீராக்கல் வேலை செய்கிறது எங்கட இந்த குருதி ஆகவே குருதியில் தொழிலாக பிரதானமாக இந்த நாளை சொல்லலாம் இந்த நாளோட சேர்த்து நாங்கள் நீங்கள் வேணால் மேலே உதவி சேர்த்து தனித்தனியாகவும் சொல்லுவோம் மேலும் ஒரு சில கொண்டு செல்லுது காபினி ஒரு சில கொண்டு செல்லுது அதாவது கழிவு பொருளை கொண்டு செல்லுது மருந்துகளை கொண்டு செல்லுது ஓமோன்களை கொண்டு செல்லுது அப்படி கொண்டு செல்லுதுன்னு சொல்லி பல்வேறு விதமான தொழில்களையும் எங்களை தனித்தனியாக சொல்லலும் பிரதான தொழிலாக இந்த நாளை சொன்னோம்னா நல்லா சரி அடுத்து இதோடு சம்மந்தப்பட்ட இன்னொரு விஷயத்தை நாங்கள் இந்த ஓலவல் சிலபஸில் இந்த இடத்துல இல்லாட்டியும் கூட நாங்கள் ரேட் ஏழு எட்டாம் வகுப்புகள் எட்டாம் வகுப்பு சிலபஸில் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் அது எனக்கு கிரேட் நைனில் படிச்சுக்கிறோம் நாங்கள் குருதி இனங்களை பற்றி அதை எங்களுக்கு சாதாரண அன்ற வாழ்க்கைக்கும் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அப்போ குருதி இனங்களாக குருதி இனங்களாக நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் நாலே நாலு இனங்கள் தான் நாங்கள் பொதுவாக படிக்கிறது ஒன்று ஏபி ஏபி ஓ இதுதான் பிரதானமான இனம் இது இல்லாமல் இந்த குருதி இனங்களில் இன்னொரு காரணி ஒன்று இருக்குது ஆர்ஹெச் காரணின்னு சொல்கிறோம் ரிசஸ் காரணின்னு சொல்கிறோம் இந்த ரிசஸ் காரணி வந்து குரங்கு ஒரு வகையான ரிசஸ் வகை குரங்குலேருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுச்சு ஆரம்பத்தில் அதனால் இதுக்கு ஆர்ஹெச் காரணின்னு சொல்கிறோம் சில மனிதருக்கு இந்த ஆர்ஹெச் காரணி இருக்கும் குருதியில் சில பேருக்கு இருக்காது அப்போ ஒரே வகையில் ஆர்ஹெச் காரணி உள்ளதும் இருக்கும் ஆர்ஹெச் காரணி இல்லாதும் இருக்கும் அதனால் இப்போ நாங்கள் குருதியை ரெண்டு ரெண்டு வகையாக பிரிக்க போகிறோம் ஒன்று ஏ எடுத்தோம் சொன்னால் ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ்னு சொல்கிறோம் பி பாசிட்டிவ் மீ பி நெகட்டிவ் ஏபி பாசிட்டிவ் ஏபி நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ்னு சொல்லி நாலு எட்டு வகையாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆகவே பிரதானமான வகை நாலு சரி அடுத்து இந்த நாலு வகை குருதியையும் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அதாவது வழங்கக்கூடிய சில சந்தர்ப்பங்களில் குருதி பாய்ச்சல் நாங்கள் செய்ய வேண்டி வரும் டிரான்ஸ்மிஷன் அதாவது குருதி மாற்றீடு செய்கிறது அல்லது குருதி வழங்குறது குருதி வழங்குறது ஆபத்தான நிலைமைகள் அல்லது ஆப்ரேஷன் ஒன்று செய்கிறது அல்லது எக்ஸிடன் ஏதாவது பெற்ற உடம்புல குருதி அதிக அளவில் வெளியேற்ற பற்று பற்றுக்குமாக இருந்தால் இதையும் தொழில்படுறது குருதி தேவை அந்த நேரத்தில் குருதி வழங்கப்படுது அப்போ இந்த நேரத்தில் குருதி வழங்குற நேரம் தான் நாங்கள் மெயினாக இந்த இனங்களை பற்றி மெயினாக தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு அதாவது எப்பயுமே அவங்களை தெரிஞ்சு கொள்ளணும் ஓ இன குருதியாக இருந்தால் அந்த ஓ இன குருதி எல்லா இனத்துக்கும் கொடுக்க முடியும் அதனால இதை நாங்கள் சொல்கிறோம் சர்வ வழங்கின்னு சொல்கிறோம் அல்லது பொது வழங்கின்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி ஏபி இன குருதியாக இருந்தால் உங்களுக்காக காட்டப்பட்டிருக்கு ஏபி இன குருதியாக இருந்தால் எல்லா இன குருதியிலிருந்தும் அது பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் ஆகவே அங்கே ஏபி இன குருதியை நாங்கள் சொல்கிறது சர்வ வழங்கின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அதே இன குருதியை அதே இனத்தை கொடுக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஏஏ கொடுக்கலாம் பி ஏபி கொடுக்கலாம் ஓ கொடுக்கலாம் ஏபி ஏபி கொடுக்கலாம் அது தவிர தான் நான் சொன்ன விஷயம் ஓவுக்கு ஓ எல்லா இடத்துக்கு கொடுக்கலும் ஆனால் ஓ வந்து ஓவுட்டு இருந்து மட்டும்தான் வாங்கும் ஏபி எல்லாத்துட்ட இருந்து வாங்கும் ஆனால் ஏபிக்கு மட்டும்தான் கொடுக்கும் இது ரெண்டும் வித்தியாசம் இது இல்லாமல் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவை பற்றி
விலகப்படுத்தணும் சொன்னோம் அவனுடைய தனிப்பட்ட சுற்றி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற குருதி ரெண்டாவது சுற்றி ஓடக்கூடிய குழாய்கள் அதாவது இதயம் நாடி நாலம் மயத்துளை குழாய் இந்த மூன்றையும் சேர்த்து வச்சு கொண்டாங்க உண்டா குருதி சுற்றோட்டம் எப்படி நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் ரைட் இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் குருதி சுற்றோட்டம் இந்த குருதி சுற்றோட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒரு நீரோ அல்லது ஏதோ ஒன்று ஓடுறதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு விசை ஒன்று ஒரு பாம் பண்ணு தேவை அப்போ குருதி சுற்றோட்டத்துக்கு வழங்கக்கூடிய விசையை வழங்கும் உறுப்பாக தோல்பட்டுறது மிக முக்கியமான உறுப்பு இதயம் அப்போ இதயத்தின் மூலமாக தான் குருதி சுற்றோட்டத்துக்கு தேவையான விசை வழங்கப்படுது பம்பியாக தோல்படக்கூடியதாக இருக்கு இந்த இதயம் அப்போ இதயத்தை பற்றி நாங்கள் தனியாக பார்க்க போகிறோம் அது இல்லாமல் இந்த இதயத்திலிருந்து இரண்டு குழாய்கள் அதே மாதிரி அங்கங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய மயிர்த்துளை குழாய்கள் இந்த மூன்றை நாங்கள் தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் குருதி குழாய்கள் இதயம் சுற்றோட்ட தொகுதியில் காணப்படக்கூடிய அடுத்த பகுதி ரைட் அப்போ இந்த குருதியை பற்றி சுட்டு குருதியை பற்றி பார்த்து முடிச்சுட்டோம் இப்போ அதை சுற்றி ஓடுற அந்த இடத்தையும் அந்த குழாய்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முதல்ல அதை நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த இதயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதயம் எங்கே அமைஞ்சிருக்கு இந்த இதயத்தை நாங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் இந்த இதயம் காணப்படுற இடம் இந்த இதயம் காணப்படுற இடத்த எடுத்தோம் சார் நாங்கள் ஏற்கனவே காட்சிக்கிறோம் உடம்ப நாங்கள் ரெண்டு பகுதியாக நாங்கள் பார்த்து மூன்றதை ரெண்டு பகுதியாக நாங்கள் பிரிச்சுக்கிறோம் ஒன்று வயிற்றரை அடுத்தது நெஞ்சரை இந்த நெஞ்சரை குழியில் தான் இதயம் காணப்படுது இந்த நெஞ்சரை குழி அவங்களுக்கு தெரியும் விழா என்பது நல்லா ஆக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான ரெண்டு உறுப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லி ஏற்கனவே காய்ச்சினாங்க அதில் ஒன்று சுவாசப்பை அடுத்தது இதயம் அதில் ரெண்டாவது உறுப்பு தான் இதயம் இதயம் என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் உறுதியை வழங்குறதுக்கான விசையை வழங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகத்தான் எங்களோட இந்த இதயம் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது சரி இந்த இதயத்தை பற்றி நாங்கள் தனியாக பார்க்க போகிறோம் அந்த இதயத்தை பற்றி பார்க்க முந்தி நாங்கள் இன்னொரு சின்னொரு விஷயத்தை வேலைக்கு கொள்ளணும் எங்களோட சுற்றோட்ட தொகுதி எடுத்தோம் சொன்னால் மனிதன்ட சுற்றோட்ட தொகுதியை விசேஷமாக இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம்னு சொல்கிறோம் ஏன் இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம்னு சொல்கிறோம் சொன்னால் இதயத்திலிருந்து ஆக்சிஜனை பெற்று கொள்வதுக்காக வேண்டி சுவாசப்பைக்கு ஒரு கா இதயம் குருதி போயிட்டு சுவாசப்பையிலிருந்து மீண்டும் இதயத்துக்கு வருது அப்போ சுவாசப்பைக்கும் இதயத்துக்கும் போயிட்டு சுவாசப்பை இதயம் சுவாசப்பை மறு இதயம் இது மட்டும் ஒரு கா சுற்றி ஓடிக்கொண்டே இருக்குது இதை ஒரு சுற்றோட்டம்னு சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் இன்னொரு சுற்றோட்டம் தான் எங்கள் உடம்புல எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு மறுவும் இதயத்துக்கு வருது அப்போ இதை நாங்கள் சொல்கிறது ஒன்று இரட்டை சுற்றோட்டம் சொல்கிறோம் ஒன்று சுவாச சுற்றோட்டம் அடுத்தது தொகுதி சுற்றோட்டம் அவன் மனிதண்ட உடம்பு வந்து இரட்டை குருதி சுற்றோட்டத்தை கொண்டது அது இல்லாமல் இன்னொரு விஷயத்தை சொல்ல போகிறோம் மனிதண்ட சுற்றோட்ட தொகுதி வந்து ஒரு மூடிய சுற்றோட்ட தொகுதின்னு சொல்கிறோம் அது என்ன மூடிய சுற்றோட்ட தொகுதி மூடிய சுற்றோட்ட தொகுதின்னு சொன்னால் என்னென்னா எப்பயுமே பால் ஊட்டியல் அல்லது மனிதண்ட இதயத்தை குரு குருதி எடுத்தோம் சொன்னால் இதயம் நாடி நாளம் இந்த மூன்று கூடாகத்தான் எப்பயுமே சுற்றி ஓடி கொண்டு இருக்கும் மயிர்த்துளை குழாய் இதில் போயிட்டு அங்கத்துக்கு போகுது அங்கத்தில் மறு இதயத்துக்கு வருது நாடி நாளத்துக்கு கூட வந்து அப்படியே எந்த நேரமும் ஒரு குழாய் உள்ளுக்கே தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கு அதனால் மனிதண்ட சுற்றோட்ட தொகுதியை சொல்கிறது நாங்கள் மூடிய சுற்றோட்ட தொகுதியை சொல்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு சின்ன சந்தேகம் ஒன்று வரையிலும் அப்போ திறந்த சுற்றோட்ட தொகுதி ஒன்று இருக்கா ஓ அது எங்களுக்கு இல்லை பூச்சினங்கள் அல்லது வேறு சில அங்கிகளில் உய உயர் அங்கிகள் இல்லை தாள் அங்கிகளில் திறந்த சுற்றோட்ட தொகுதி ஒன்று காணப்படுது அதனால் திறந்த சுற்றோட்ட தொகுதின்னு சொன்னால் குருதி வந்து ஒரு குழிவுக்கு அப்படியே விழும் விழுந்த அப்புறம் மறுவை இன்னொரு குழாய் அப்படியே சேர்த்து கொண்டு போகும் அப்படியே மூடிய ஒரு குழாய்க்குள்ளேயே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இல்லை இதை நாங்கள் சொல்கிறது திறந்த சுற்றோட்ட தொகுதின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மனிதனை பொறுத்த வரையில் மூடிய சுற்றோட்ட தொகுதி அப்புறம் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கு ஒன்று இரட்டை குருதி சுற்றோட்டம் அடுத்தது மூடிய குருதி சுற்றோட்டம் சரி அடுத்தபடி அடுத்தம் சொன்னால் எங்கள் நாடி நாளத்தை பற்றி கொஞ்சம் காய்ச்சி கொள்ளணும் எங்கள் உடம்புல ரெண்டு பிரதானமான குருதி காலங்கள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒன்று நாடி அடுத்தது நாளம் அப்போ நாடி நாயினா நாளம் நாயினா லேசாக விளையும் கொள்வதுக்காக நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் நாடி என்றது எப்பயுமே இதயத்தில் இருந்து குருதியை வெளியில் கொண்டு போகிற குருதி காலங்களை நாங்கள் சொல்கிறோம் நாடின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த எடுத்தோம் சொன்னால் நாளம் நாளம் சொல்கிறேன் என்னென்னு சொல்லி கேட்டால் எப்பயுமே பொதுவாக இதயத்தை நோக்கி குருதியை கொண்டு வார காலங்களுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது நாளம்னு சொல்கிறோம் அப்போ ரெண்டு விதமான குருதி காலங்கள் இருக்குது மயிர்த்துளை குழாய் நாடியிலிருந்து நாளத்துக்கு இடையில் இணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது அல்லது நாடியிலிருந்து நாளத்து குருதியை கொண்டு செல்கிறது இதை சொல்கிறது நாங்கள் மயிர்த்துளை குழாய் அங்கங்களுக்கு வழங்கி அங்கங்கள்லேருந்து திரும்ப எடுத்து கொண்டு வரது அப்போ இதை மயிர்த்துளை குழாய்னு சொல்கிறோம் அப்போ நாடி நாளம் மயிர்த்துளை குழாய் அப்போ மூன்று விதமான குருதி காலங்கள் இருக்குது இந்த நாடி நாளத்துக்கெல்லாம் வேறுபாடு இதை பற்றி நான் கொஞ்சம் சாதாரணமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கொள்வது நல்லா அதாவது நாடி எடுத்தோம் சொன்னால் நான் ஆரம்பத்தில்
நாடியினூடாக உயர்ந்த அமுக்கத்தில் குருதி செல்லுது நாளத்தில் அமுக்கம் குறைஞ்ச குருதி செல்லுது இது குருதியை வழங்குது அது குருதி எடுக்குதுன்னு சொல்லி அந்த வேறுபாடுகளை கொஞ்சம் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டீங்க போதும் இது நாடி நாளத்துக்கு இடையில் காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகள் சரி இவ்வளவு தான் எங்களுக்கு இந்த நாடி நாளத்தை பற்றி குருதி கால மயிர்த்துளை குழாயை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளணும் மயிர்த்துளை குழாயை பற்றி தனியாக கதைக்கிறேன்னு சொன்னால் மயிர்த்துளை குழாய் மிக மெல்லிய தனிக்கலப்படை மேலனினால் ஆக்கப்பட்ட ஒரு மெல்லிய குருதி குழாய் இதன் ஊடாகத்தான் இளையங்கள் அல்லது அங்கங்களுக்கு குருதி வழங்கப்படுது மறு அங்கிருந்து சேர்த்து நாடியிலிருந்து வழங்கி நாளது கொண்டு போய் சேர்க்குது அப்போ மயிர்த்துளை குழாய் வந்து இணைக்கும் வேலை அதாவது அங்கங்களை குருதியை வழங்கி அங்கங்களிருந்து குருதி எடுக்கிற வேலை செய்கிறது எங்களை மயிர்த்துளை குழாய் ஓகே அவ்வளோ வந்து அந்த குருதி களங்களை பற்றி நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய விஷயம் சரி இந்த அடுத்து நாங்கள் வந்தோம்னு சொன்னால் இதயத்தின் அமைப்புக்கு வருவோம் இந்த இதயத்தின் அமைப்பு எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இதயம் அமைஞ்சிருக்க இடம் நெஞ்சரை குழி நெஞ்சரை குழியில் இந்த இதயமானது எப்படி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதாவது முள்ளந்த மத்திய பகுதியில் காணப்படுறது இல்லை மத்திய பகுதிக்கு சற்று இடது புறமாக இப்படி சரிஞ்ச நிலையில் சற்று இடது புறமாக சரிஞ்ச நிலையில் அவரோட அந்த முட்டிட அளவு கை முட்டிட அளவு பேரிக்காய் வடிவத்தில் இதய இதயம் வந்து இது இடது புறமாக சற்று சரிந்த நிலையில் காணப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பாகத்தான் இதயம் காணப்படுது இந்த இதயம் வந்து மூன்று மிக முக்கியமான மென்சவ் இதய சுற்று மென்சவ் அவரோட ஷாப்பிங் பேக் ஒன்றுக்கு ஒரு பொருளை போட்ட மாதிரி ரெண்டு மென்சவ் அது இரட்டை மென்சவ் ரெண்டு மென்சவ் அப்படியே போர்த்தி காணப்படுது அந்த மென்சவுகளுக்கு இடையில் இதே சுற்று பாயம் எனப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான திரவம் காணப்படும் அப்படி எந்த நேரமும் அப்படியே அந்த திரவத்தில் அப்படியே ஒயிலில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் இதே அப்போ ரெண்டு மென்சவினால் போர்த்தப்பட்டு இதே சுற்று பாயத்தினால் நிரப்பப்பட்ட ஒரு குழி உள்ளுக்கு தான் இதயம் அப்படியே பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கு இப்படி வச்சுருக்கிறதுனால இதயத்துக்கு அதிர்ச்சியோ அல்லது உளர்ச்சியோ ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிற வேலையை செய்கிறது இந்த இரண்டு மென்சவுகளும் அதோடு இந்த இதய சுற்று பாயம் சரி அப்போ இதில் வந்து அப்படி இதயம் வந்து எங்கள் நெஞ்சரை குழியில் சற்று இடது புறமாக சரிஞ்ச நிலையில் இதயம் காணப்படுது இந்த இதயத்தில் அமைப்பை நாங்கள் தெரிஞ்சு கொள்வதாக இருந்தால் மேலே அப்படி சும்மா பார்த்தோம் சொன்னால் ஒரு பேரிக்காய் வடிவத்தில் காணப்படுது அதிலிருந்து குருதி கலன்கள் அப்படியே வெளியாகும் அதிலிருந்து அந்த இதய தசைகள் விசேஷமாக அமைக்கப்பட்ட இதய தசை அந்த இதய தசையை பற்றி நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுக்கிறோம் உலகத்தில் இதயத்தில் மட்டும்தான் அந்த தசை காணப்படுது அந்த இதய சுற்றிச்சை இன்றி இயங்கும் தசை அந்த தசைக்கும் குருதியை வழங்குறதுக்கான குருதி கலங்கள் அப்படியே மேல் அப்படியே பறந்து காணப்படும் முடியூறு நாடின்னு சொல்கிறோம் இதை அது அப்படியே கொழுப்பு படைக்குள் அப்படியே அமிழ்ந்த நிலையில் இதயம் எங்களுக்கு நெஞ்சரை குழியில் காணப்படக்கூடியதாக இருக்குது சரி இனி இன்னும் கொஞ்சம் அமைப்பை அதை பார்க்குறதுக்காக வேண்டி இதயத்தை நாங்கள் நெடுக்காக வெட்டி நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் இந்த இதயத்தை ரெண்டு அறைகள் ரெண்டு விதமான அறைகள் இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் அதாவது இதயத்தில் மேல் பகுதியில் ஒரு விதமான அறையும் இதயத்துக்கு கீழே இன்னொரு விதமான அறையும் காணப்படுது மேல்புறமாக காணப்படுற அறையை நாங்கள் சொல்கிறது சோனை அறைகள்னு சொல்கிறோம் கீழ்ப்புறமாக இதய வரைன்னு சொல்கிறோம் ஆகவே மொத்தமாக இதயத்தில் வலது புறமாகவும் இடது புறமாகவும் இதயத்தை நாங்கள் எப்படி பார்க்குறோம்னு சொன்னால் இப்படி நாங்கள் நேராக இப்படி பார்க்குற மாதிரி இப்படி பார்க்குறது இல்லை அந்த இதயம் வச்சுருக்கு இப்போ எனக்கு இந்த இதயம் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரி இந்த பக்கத்தை எடுத்தோம் சொன்னால் வலது பக்கம் இந்த பக்கத்தை எடுத்தோம்னா இடது பக்கம் அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் இதயம் அங்கே பா காட்டப்பட்டிருக்கோம் உங்களுக்கு இப்படி நாங்கள் பார்க்குற நேரத்தில் இந்த பக்கம் இருக்கிறது இடது புறமாக அதாவது இந்த பக்கம் இருக்கிறது வலது புறமாகவும் அந்த பக்கம் இருக்கிற இடது புறமாகவும் காட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே மேல்புறமாக காணப்படுறது சோனை அறைகள் அப்போ இந்த பக்கம் இருக்கிறது வலது சோனை அறை அங்கே இருக்கிறது இடது சோனை அறை இங்கே வலது இதே வரை இடது இதே வரை என நான்கு அறைகள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கின்றது அப்போ சோனை அறை ரெண்டு இதே வரை ரெண்டு இந்த நாலு அறைகள்லையும் மிகவும் தடிப்பமான சுவரை கொண்ட அறையாக காணப்படுறது இடது இதே வரை ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஒவ்வொரு அறைகளுடைய தொடர்புடைய குருதி காலங்களை பற்றி நான் கதைப்போம் அப்போ இதில் அறை ஏன் தடிப்பமாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம் அதில் காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த இதே வரை தான் இடது இதே வரை தான் தடித்த சுவரை கொண்டதாக காணப்படுது ஏனைய அறைகளை விட சரி ஆக இதயத்தில் காணப்படுற அறைகளில் நான்கு அறைகள் இந்த நாலு அறைகளில் வலது புறமாகவும் இடது புறமாகவும் காணப்படுறது வலது புறமாக காணப்படுற ரெண்டு அறைகள் இடது புறமாக காணப்படுற ரெண்டு அறைகள் இனி நாங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த ஒவ்வொரு இதே அறையோடையும் தொடர்புடைய குருதி கலன்களும் அது எங்கே குருதியை வழங்குது அது இதோட தொடர்புடைய குருதி கலன் எது இது எங்கே குருதியை வழங்குதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நான் முதல்ல அதை ஆரம்பிக்க போகிறேன் வலது சோனை அறையிலேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் வலது சோனை அறை எடுத்தோம்னு சொன்னால் வலது சோனை அறையில் இரண்டு குருதி கலன்கள் வந்து திறக்குது அதாவது மேல்புறமாக படத்தில் உங்களை பார்க்கலும் மேல்புறமாக ஒரு அறை வந்து ஒரு குழாய் வந்து திறக்குது அந்த குழாயை நாங்கள் சொல்கிறது உயர் பெருநாளம்னு சொல்கிறோம் அந்த படத்தில் நீங்கள்
கால் பகுதி வயிற்றுப்பகுதியில் இருந்து குருதியை வடித்து இதை ஏற்று கொண்டு வருது கீழ்பெருநாளம் அப்போ ரெண்டு அறைகளாலையும் உடம்பு எல்லா பகுதியில் இருந்து குருதியை வடித்து இந்த அறைக்கு வந்து சேருது வலது சோனை அறைக்கு வந்து இறக்குது இந்த வலது சோனை அறையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வலது சோனை அறையிலேருந்து ஒரு வேல்வை கொண்ட ஒரு துவாரம் ஒன்று காணப்படுது அந்த வேல்வை கொண்ட துவாரத்தின் ஊடாக இந்த வேல்வை மூடிக்கொண்டு ஒரு துவாரம் ஒன்று இருக்குது அந்த பக்கத்தில் காணப்படும் அந்த வேல்வுக்கு நாங்கள் சொல்கிறது முக்கூர் வேல்வுன்னு சொல்கிறோம் முக்கூர் வேல்வு மூணு கூர் இருக்காது அந்த மூணு கூர் கொண்ட ஒரு வேல்வு ஒன்று காணப்படுது அது முக்கூர் வேல்வுன்னு சொல்கிறோம் அந்த முக்கூர் வேல்வின் ஊடாக அது ஒரு துவாரம் உண்டு அதன் ஊடாக இதயம் அப்படியே இந்த அரை சுருங்குகிற நேரம் அப்படியே கீழே குருதி வரும் அது வந்து எங்கே வருதுன்னு சொன்னால் வலது இதய வரைக்கும் வருது வலது சோனை அறை வலது இதய வரைக்கும் வருது வலது இதே வரையிலிருந்து குருதி வலது இதே வரையோட ஒரே ஒரு குழாய் தான் தொடர்பு கொட்டு காணப்படுது பார்த்தா தெரியும் திரும்ப நீல அந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நீல கலரில் போகுது அந்த இடத்தம் சொன்னால் வலது சோனை அறையிலிருந்து சுவாசப்பை நாடி எனப்படக்கூடிய மிக முக்கியமான நாடி ஒன்று போயிட்டு ரெண்டாக பிரிஞ்சு ரெண்டு சுவாசப்பைகளுக்கும் போகுது வலது பக்கத்துக்கு ஒரு நாடி இடது பக்கத்துக்கு ஒரு நாடி வலது சுவாசப்பை நாடியும் இடது சுவாசப்பை நாடியும் சுவாசப்பைக்கு குருதியை கொண்டு போகுது இதேத்துக்கு பின்னுக்கே தான் சுவாசப்பையும் இருக்குது பக்கத்துலேயே தான் இருக்கா பெரிய ஒரு அமுக்கம் கொண்டு தேவையில்லை டக்குனு அங்கேயும் போயிட்டு அவ்வளோ குருதியும் சுருங்குற நேரத்தில் பெரிய அமுக்கம் கொண்டு தேவையில்லை அப்போ இதன் மூலமாக இடது சுவாசப்பை நாளம் வலது சுவாசப்பை நாடியின் மூலமாக சுவாசப்பை குருதி போகுது சுவாசப்பைக்கு போயிட்ட குருதி நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் சுவாசப்பை குருதி கொண்டு செல்வது வந்து ஒற்றி ஏற்றத்துக்காக வேண்டி நாங்கள் இப்போயும் பார்த்தோம் செங்குருதி சிறிது நுக்கையில் காணப்படக்கூடிய சுவாச ஹீமோக்ளோபின் எனப்படக்கூடிய சுவாச நிறப்பொருள் அங்கே போயிட்டு சிற்றறைகளில் வாயு பரிமாற்றத்தின் மூலமாக பெற்ற ஆக்சிஜனை அப்படியே வாங்கி அந்த செங்குருதி சிறுதுணிக்கையோடு என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் அப்படியே கொண்டு வருது சுவாசப்பையில் குருதி குருதிக்கு அதாவது ஒற்றியேற்றப்பட்ட குருதி மீண்டும் இரண்டு சோடி சுவாசப்பை நாளங்கள் வழியாக இந்த அங்கால் ரெண்டு காட்டியிருக்கு அங்கால் ரெண்டு வருது இந்த ரெண்டு சுவாசப்பை நாளங்களும் இந்த பக்கத்தால் வலது பக்கத்தால் ரெண்டு இடது பக்கத்தால் ரெண்டு அப்போ மொத்த நாலு சுவாசப்பை நாளங்கள் அந்த நாலு சுவாசப்பை நாளங்களும் தனித்தனி துவாரங்களின் மூலமாக நாலு துவாரத்தின் மூலமாக எங்கே வந்து திறக்குதுன்னு சொன்னால் இதயத்தின் இடது பக்கத்துக்கு இப்போ குருதி வருது வலது பக்கத்திலிருந்து இடது சோனை அறைக்கு வந்து திறக்குது சுவாசப்பை நாளங்கள் வழியாக அப்போ சுவாசப்பையிலிருந்து குருதி சுவாசப்பை நாளங்கள் வழியாக இடது சோனை அறைக்கு வந்து திறக்குது இடது சோனை அறையிலிருந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு குழாயின் ஒரு வேல்வின் மூலமாக இடது இதே வரை குருதி வருது இடது இதே வரையிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு முக்கியமான சிவப்பு கலரில் காட்டப்பட்டிருக்கிற மிக முக்கியமான இப்படி வளைஞ்ச நாடி ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்கு அந்த நாடி தான் தொகுதி பெருநாடி இதன் மூலமாகத்தான் உடம்புட எல்லா இடத்துக்கும் குருதி விநியோகிக்கப்படுகின்றது அப்போ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இதயத்தில் இருக்கிற அறைகள் என்ன இந்த அறைகள் ஒவ்வொன்றோடையும் தொடர்புடைய குருதி களங்கள் என்னன்னு சொல்லி அந்த அறைகள் எங்கே இதோட தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்லி திருப்பி இருக்கா சுருக்கமாக சொல்கிறேன்னு சொன்னால் ஒரு பக்கத்தில் வந்து எடுத்தோம்னு சொன்னால் வலது சோனை அறை உயர் பெருநாளம் கீழ் பெருநாளம் எனப்படக்கூடிய ரெண்டு நாளங்கள் உடம்புல எல்லா இடத்துல குருதியை வடித்து வலது சோனை அறைக்கு வருது வலது சோனை அறையிலிருந்து முக்கூர் வேல்வின் மூலமாக வலது இதே வரை குருதி போகுது வலது இதே வரையிலிருந்து சுவாசப்பை நாடியின் ஊடாக சுவாசப்பை குருதி போகுது சுவாசப்பையிலிருந்து சுவாசப்பை நாளங்கள் வழியாக இடது சோனை அறைக்கு வருது இடது சோனை அறையிலிருந்து இருகூர் வேலின் மூலமாக இடது இதே வரையை குருதி அடையுது இடது இதே வரையிலிருந்து தொகுதி பெருநாடி மூலமாக உடம்பு எல்லாத்துக்கும் சுற்றி ஓடுது மறுவ திரும்பவும் நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன ரெண்டாலையும் திரும்ப குருதிக்கு வந்து இப்படியே இந்த நேரம் ஒவ்வொரு செகண்ட்லேயும் எங்களோட உடம்பில் மிக வேகமாக குருதி சுற்றி ஓடி கொண்டே இருக்கு இந்த ஓடுறதுக்கு தேவையான விசையை வழங்குறது தான் இதே இதில் தொழிற்பாடு இதே எப்படி தொழிற்படுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் அடுத்து அப்போ இதே இதில் தொழிற்பாடை பற்றி சும்மா சாதாரண நம்ம கேட்கும் சொன்னால் இதயமானது சுருங்கி விரிதல் மூலமாகத்தான் இதே தொழிற்பாடு அதுக்கு தேவையான விஷயம் கொடுக்குது சுருங்கி விரிதல் இந்த இதயம் சுருங்கி விரிகிறத நாங்கள் சொல்கிறது இதே துடிப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதயம் எப்படி சுருங்கி விரிகிது அதாவது அவங்களுக்கு தெரியும் மேல்புறமாக நாங்கள் சொன்னோம் சோனை அறைகள் காணப்படுது கீழ்ப்புறமாக இதே வரை காணப்படுது அப்போ முதலாக என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் சோனை அறைகள் ரெண்டு சுருங்குது சோனை அறைகள் ரெண்டு சுருங்குற நேரம் அது ரெண்டு கடையில் காணப்படக்கூடிய இரண்டு வேல்வுகளை பற்றி கேட்டோம் ஒன்று முக்கூர் வேல்வு இருக்கூர் வேல்வு அப்போ இது ரெண்டும் சுருங்குற நேரம் இந்த சோனை அறைக்கு விதைய வர கடையில் இருக்கிற அந்த வேல்வுகள் திறக்கும் திறக்கிற நேரம் சோனை அறையில் இருக்கிற குருதி அப்படியே ரெண்டு சோனை அறையில் இருக்கிற குருதி அப்படியே ரெண்டு இதே வரைகளுக்கும் வரும் அப்போ ரெண்டு ஒன்றா தான் சுருங்க போகுது இப்போ சோனை அறைகள் ரெண்டு ஒன்றா சுருங்கும் இதே வர
வலது பக்கமாக இருக்கிற இதயவரையோட சுவாச பயனாடி தொடர்பட்டு இருக்கு இடது பக்கமாக இருக்கிற சுவாச இதயவரையோட தொகுதி பெருநாடி தொடர்பட்டு இருக்கு அந்த ரெண்டும் ஆரம்பிக்கிற அந்த குழாய்கள் ரெண்டும் ஆரம்பிக்கிற இடத்துல ஒரு முக்கியமான வேல்வு ஒன்று காணப்படுது இதுக்கு நாங்கள் சொல்றது அரை மதி வேல்வுகள்னு சொல்றோம் அரை மதி வேல்வு அப்போ இது இதயவரைகள் சுருங்கும் பொழுது அரை மதி வேல்வு ரெண்டும் திறக்கும் திறந்த உடனே சுவாச பைக்கு ஒரு குழாயால் குருதி போகுது உடம்புல எல்லா இடத்துக்கும் தொகுதி பெருநாடி நாளாக குருதி ஓடுது அப்படி ஓடி மறுவ தளருது சுருங்குது தளருது துருங்குது அப்போ ரெண்டு விஷயம் மாறி 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 நடக்கும் அப்போ இதைத்தான் நாங்கள் சொல்கிறது இதய துடிப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த இதய துடிப்பின் போது சோனையர்கள் ரெண்டு ஒன்றா சுருங்குது இதயவர்கள் ரெண்டு ஒன்றா விரியுது இதை இதய துடிப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த இதய துடிப்பின் காரணமாகத்தான் குருதி சுற்றி ஓடுறதுக்கு தேவையான விசைகள் வழங்கப்படக்கூடியதாக இருக்குது இந்த சுருங்கி விரிஞ்சு இதயம் சுற்றி ஓடுற நேரத்தில் அப்படியே குருதி சுற்றி ஓடுற நேரத்தில் நடைபெறக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சியை நாங்கள் இதய வட்டம்னு சொல்கிறோம் இதே வட்டம் இந்த இதய வட்டம் மூன்று நிகழ்வுகளாக நடக்குது ஒன்று சோனேரையும் இதயவரையும் தளர்றது ஒரே நேரத்தில் அப்புறம் ரெண்டும் அப்படியே விரிஞ்சிருக்கும் சோனேரை விரிஞ்சிருக்கு சோனேரை தளர்ற நேரம் உயர் பெருநாளம் அதாவது மேல் பெருநாளம் கீழ் பெருநாளம் சுவாசப்பை நாளங்கள் வழியாக இதே துளுக்கு வந்து அப்படியே குருதி நிறையும் அதே நேரத்தில் இதே வரை தளருது இதே வரை தளர்ற நேரம் அப்படியே சோனேரையிலிருந்து இதே வரைக்கு குருதி வரையும் வரும் அப்போ இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் சொல்கிறது சோனை இதய வரை தளர்வுன்னு சொல்கிறோம் சோனை இதே வரை தளர்வு இது முதலாவது நிகழ்வு ரெண்டாவது நிகழ்வு நாங்கள் எடுத்தோம்னு சொன்னால் சோனையரை சுருக்கம் சோனையரைகள் சுருங்குறது தளர்றது தானே முதலாக காய்ச்சும் இப்போ சுருங்குறது அப்போ சோனையரை சுருங்குற நேரம் மேலே உள்ள குருதி அவ்வளோ கீழே வருது இதான் நடக்கிற நிகழ்வு இது சோனையரை சுருக்கம்னு சொல்கிறோம் இது மிக குறுகிய டக்கு நடக்கிற நிகழ்வு அடுத்தது இதே வரை சுருக்கம் இதே வரை தான் தடித்த சுவர் பெரிய விசையை கொடுக்கணும் உடம்பெல்லாம் சுற்றி ஓடுறதுக்கும் சுவாச பை குருதி அனுப்புறதுக்காக வேண்டி தோல்படணும் ஆகவே இதை நாங்கள் சொல்கிறது இதே வரை சுருக்கம்னு சொல்கிறோம் இந்த மூண்டை தான் நாங்கள் சொல்கிறது இதய வட்டம்னு சொல்கிறோம் அதாவது சோனை இதய வரை தளர்வு சோனை அறை சுருக்கம் இதே வரை சுருக்கம் இந்த மூன்றுக்கும் சேர்த்து எங்கள் இதே ஒரு இதான் ஒரு இதே துடிப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஒரு இதே துடிப்புக்கு எடுக்கிற நேரத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் மிக குறுகிய நேரம் சைவர் தசம் எட்டு செகண்ட் இந்த ஒரு செகண்டும் இல்லை சைவர் தசம் எட்டு செகண்ட் அப்போ ஒரு செ ஒரு நிமிஷத்தில் அறுபது செகண்ட்கள் இருக்குது இதுக்கு போகிற சைவர் தசம் ஒரு செகண்ட் அப்போ இது மொத்தத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் சொன்னால் ஒரு நிமிடத்துக்கு எங்களோட இதயமானது இப்படி சுருங்கி விரிகிறது எழுபத்தி ரெண்டு தரம் நடக்குது இதே தான் நாங்கள் சொல்கிறது இதே துடிப்புன்னு சொல்கிறோம் இது சாதாரண சுகதேகியான ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நிமிடத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தரம் துடிக்கும் இது ஓய்வாக இருக்கிற நேரத்தில் வேலை செய்கிற நேரம் அல்லது எக்ஸசைஸ் அல்லது ஓடுற நேரம் அந்த மாதிரி நேரங்களில் வித்தியாசப்படக்கூடியதாக இருக்கும் சாதாரண நிலையில் காணப்படுற ஒரு மனிதனுடைய இதே துடிப்பானது ஒரு நிமிடத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தரவை இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறது இதே வட்டம்னு சொல்கிறோம் அந்த இதயவரை தளர்வின் போது ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் இதயம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுது இதயம் ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுது அந்த வட்டம் தான் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு இதய வட்டம் அப்போ இதய வட்டத்தின் போது மூன்று முக்கியமான நிகழ்வுகள் ஒன்று சோனை இதயவரை தளர்வு ஆக கூட டைம் எடுத்துக்கொள்வது ஃபோ பாயிண்ட் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அடுத்தது சோனையரை சுருக்கம் பாயிண்ட் ஒன் செகண்ட் அடுத்தது இதயவரை சுருக்கம் அதுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ செகண்ட்ஸ் நடக்குது மொத்தமாக சைவர் தசம் எட்டு செகண்ட் ஒரு இதய துடிப்புக்கு இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறோம் இதய வட்டம்னு சொல்கிறோம் இதயத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைன்னு சொன்னால் நாங்கள் உடனடியாக செக் பண்ணி பார்க்குறோம் இதயத்தை நாங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் எடுக்கிறது இசிஜி அவங்களுக்கு தெரியும் எலக்ட்ரோ கார்டியல் கிராஃப்னு சொல்கிறோம் அல்லது இசிஜி கிராஃப்னு சொல்கிறோம் இந்த இசிஜி கிராஃப் எப்படி எடுக்கப்படுது அல்லது என்ன எடுக்கப்படுது இதன் மூலமாக என்ன எங்களுக்கு விளங்குது ரைட் உண்மையிலேயே இந்த இதய வட்டத்தின் இந்த செயல்பாடை மின் சமிக்கையாக மாற்றி அந்த விஷயத்தான் இங்கே நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் இசிஜி கிராஃப்னு சொல்கிறோம் அந்த இசிஜி கிராஃப்ல இந்த மூணு விஷயம் நாங்க சொன்ன அந்த மூணு விஷயம் தான் இங்க வரைபாக காட்டப்படுது அதாவது சோனையரை இதே வரை தளர்வுன்னு சொன்னோம் நாங்க அடுத்து நாங்க சொன்னோம் சோனையரை சுருக்கம்னு சொன்னோம் இதே வரை சுருக்கம்னு சொன்னோம் இந்த இதுல ஆக கூட விசை கொடுக்கப்படுற இடம் வந்து இதே வரை சுருக்கம் ஆகவே அதன் போது உருவாக்கப்படுற அந்த மீன் சமிக்கையால மீன் அமுக்க வந்து மிச்சம் கூட அழுத்தம் கூட ஆகவே அந்த கிராஃப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா சொன்ன இசிஜி சாதாரண கிராஃப் ஒன்று எடுத்து பாருங்க உங்களுக்கு நீங்க அநேகமான உங்களோட வீட்டிலையோ அல்லது ஹாஸ்பிட்டல்லையோ அல்லது எங்கேயோ நாங்க இந்த இசிஜி கிராஃப் உள்ள அந்த பட்டியை நாங்க பார்த்துருப்போம் அதில் ஒரே ஒரு சீன் ஒரு துண்டை மட்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவில் எடுத்து காட்டப்பட்டிருக்கு அதில் முதலாக பார்த்தா நான் பிஎன் ஒரு சின்ன வளைவு ஒன்று காணப்படுது அந்த வளைவு எடுத்தோம்னு சொன்னால் சோனையரை சுருக்கம் ஒரு சின்ன விஷ
உயர்ந்து அந்த எழுத்து போடப்பட்டிருக்கு QRS என்ற ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் ஒன்று உருவாக்கப்படுற ஒரு கிராஃப் ஒன்று காட்டப்பட்டிருக்கு அது வந்து இதேவரை சுருக்கம் இதேவரை சுருக்கம் அதன் போட்டு தான் பெரிய விஷயம் உருவாக்கப்படுது அடுத்த டி என்ற எடுத்து சோனை இதேவரை தளர்வு ஆகவே இதான் அந்த இசிஜி கிராஃபில் சாதாரணமாக அங்கே டாக்டர் லெவலுக்கு சொல்ல வரல சாதாரணமாக எங்களது இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண ஒரு அமுக்கத்தை ஒரு கிராஃப்டு ஒரு அமைப்பை காட்டிக்கிறோம் ரைட் அப்போ இதான் இதே அதாவது இசிஜி கிராஃப்டில் வரக்கூடிய மூன்று முக்கியமான இடங்கள் அடுத்து நாங்கள் எடுத்து சொன்னால் இதேம் நோயின்னு போயிட்டு டாக்டர்கிட்ட போனோம் சொன்னால் உடனே டாக்டர் என்ன செய்வான்னு சொன்னால் அவர்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டெதஸ்கோப் அதாவது இதைய ஒளிபெருக்கிய நெஞ்சில் வச்சு அவருக்கு அதில் மாட்டி கேட்குறாரு என்னத்தை கேட்குறாரு இதை என்ன பேசுதுன்னு சொல்லியே கேட்குறாரு ஆ அதான் கேட்குறாரு உண்மையில் என்ன கேட்குறாரு இதயத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒளிகள் இதயத்தில் பொதுவாக ரெண்டே ரெண்டு விதமான ஒளிகள் தான் கேட்குது அவனோட லப் அடுத்தது டப் லப் டப் என்ற ரெண்டு ஒளிகள் கேட்குது அதாவது இந்த லப் டப் ஒளிகள் எப்படி ஏற்படுது என்றதை பற்றி தான் இங்கே நாங்கள் சொல்ல வரோம் லப் என்ற ஒளி கொஞ்சம் நீண்டது கொஞ்சம் லப்னு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் அதாவது இதே அறைகள் நான் சொன்ன கீழே இருக்கிற ரெண்டு இதே அறைகள் சுருங்குற நேரம் ரெண்டு விஷயம் நடக்க போகுது இதே வரை சுருங்கினா மேலே ரெண்டுக்கும் குருதி போயலாது அப்படின்னு என்ன செய்யணும் அன்னைக்கு இருக்க ரெண்டு வேல்வு இருக்குது தானே என்ன வேல்வு அவன்ட்டு இருக்கூர் வேல்வு முக்கூர் வேல்வு இது ரெண்டும் மூடணும் இதே வரைகள் சுருங்கும் பொழுது இருக்கூர் முக்கூர் வேல்வு மூடப்படணும் இந்த மூடப்படுற நேரம் தான் லப் அண்ட் ஒளி வருது அடுத்த நாங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் அதே மாதிரி இன்னொன்றுக்கு டப் அண்ட் ஒளி இது குறுகிய ஒளி இது குறுகிய ஒளி இது என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் இதே வரை தளர்கிற நேரத்தில் இதே வரை கொஞ்சம் விரிகிற நேரம் சோன அறையிலிருந்து தான் இதே வரை குருதி வரணும் இந்த போன குருதி திரும்பி வர இயலாது எதில் போன குருதி தொகுதி பெருநாடினூடாகவும் சுவாசப்பை நாடினூடாகவும் போன குருதி திருப்பி வர இயலாது அப்போ என்ன செய்யணும் அந்த ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்க அதுக்காக தான் அந்த இடத்துல வேலு ஒன்று இருக்க அரைமதி வேலு அந்த அரைமதி வேலுகள் ரெண்டும் மூடப்படணும் இந்த அரைமதி வேலுகள் மூடப்படும் பொழுது தான் டப் அண்ட் குறுகிய ஒளி தோற்றுவிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ லப் டப் என்ற ஒளி தான் கேட்கக்கூடியதாக இருக்குது இந்த ரெண்டு விதமான ஒளிகள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதை தான் டாக்டர்ஸ் அந்த எங்களை போய் வச்சோன்னு கேட்குறது அது இல்லாமல் லங்ஸில் ஏதாவது சுவாசப்பையில் சத்தங்கள் இருக்கா அல்லது சளி இருக்கா அதெல்லாம் பார்க்குறது நாங்கள் இப்போ காய்ச்சி இதயத்தில் ஒளிகள் அப்போ இந்த ரெண்டு விதமான ஒளிகள் கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரி அடுத்து நாங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் ப்ரெஷர் இதயத்தில் சுருங்கி விரிகிற நேரம் குருதி சுற்றி ஓடுற நேரம் ஒரு அமுக்கம் ஒன்று உண்டாக்கப்படுது இந்த அமுக்கம் எப்படி உண்டாகுது எவ்வளோ என்றதை தான் அடுத்து நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் அதாவது குருதி அமுக்கம் எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் சாதாரணமாக எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் ப்ரெஷர் இல்லாமல் இருக்க இல்லாது ப்ரெஷர் இல்லாமல் ஒரு மனுஷன் வாழ இல்லாது கட்டாயம் ப்ரெஷர் இருக்கணும் எப்படி ப்ரெஷர் வருது எங்கேருந்து வருது எவ்வளோ வருதுன்றது முக்கியமான விஷயம் இந்த ப்ரெஷரை பற்றி காய்க்கிற நேரத்தில் இதயம் சுருங்குற நேரம் அதாவது இதய வரைகள் சுருங்குற நேரம் நாடி உழுக்கு ஒரு உயர்ந்த அமுக்கம் ஒன்று உண்டாக்கப்படுது அதாவது இந்த மனுஷனுக்கு ரெண்டு விதமான ப்ரெஷர் இருக்குது ஒன்று நாங்கள் சொல்கிறோம் ரெண்டு விதமான ப்ரெஷரை நாங்கள் கணிக்கப்படுறோம் ஒன்று இதே வரைகள் சுருங்குற நேரம் நாடி உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் அதில் மெயினாக நாங்கள் பார்க்குறது தொகுதி பெரு நாடி உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் இதே வரைகள் சுருங்கும் பொழுது நாடி உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கத்தை நாங்கள் சொல்கிறது சுருங்கல் குருதி அமுக்கம்னு சொல்கிறோம் சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் இதான் ஒரு மனுஷனுக்கு ஆக கூட இருக்கும் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு பார்த்துருப்பீங்க அல்லது வேறு ஒருத்தருக்கு குருதி ப்ரெஷர் பார்க்குறத நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு சிம்பிளாக தெரியும் கையில் ஒரு இதை ஒன்று சுற்றுவோம் சுற்றிட்டு ரெண்டு விதமான மீட்டர் இருக்குது டிஜிட்டல் லைம் இருக்குது சாதாரணமாக மேனுவல் அந்த அமைக்கி பார்த்து திறந்து விட்டு பார்க்குறதும் இருக்குது அப்போ அதில் நீங்கள் அவதை அனுப்பிச்சி பார்த்துருப்பீங்க அப்போ இதில் முதலாவது அமுக்கிறது பார்க்குறது வந்து ப்ரெஷரை கூட்டி 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 ரெண்டு ப்ரெஷர் எங்கள் டெக்னாலஜியெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை முதல்ல நாங்கள் பார்க்குறது இதே வரைகள் சுருங்கும் பொழுது தொகுதி பெருநாடி உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கத்தை நாங்கள் சொல்கிறது சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் இது ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு நூற்றி இருபது மில்லி மீட்டர் ரசமாக காணப்படும் சராசரியாக ஒரு மனிதனுக்கு இது குறையலாம் அஞ்சு பத்து கூடி குறையும் அது பிரச்சனை இல்லை சராசரியாக நாங்கள் சொல்கிறோம் நூற்றி இருபது சராசரி மனிதண்ட சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் அதே மாதிரி இதேவரை விரிகிற நேரம் அதே நாடி உள்ளுக்கு இருக்கிற அமுக்கம் இது சாதாரண ஒரு மனுஷனுக்கு எண்பது இருக்கலாம் ஆகவே எண்பதை நாங்கள் சொல்கிறது தளர்தல் குருதி அமுக்கம்னு சொல்கிறோம் அப்போ சுருங்கல் குருதி அமுக்கம் நூற்றி இருபது தளர்தல் குருதி அமுக்கம் எண்பது இது ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் அவங்களை காட்டப்பட்டிருக்கிற மாதிரி எழுதுறது தான் சாதாரண ஒரு மனிதண்ட குருதி அமுக்கம் இதை நாங்கள் சொல்கிறது ஒரு மனுஷண்ட சாதாரண குருதி அமுக்கம் நூற்றி இருபதின் கீழ் எண்பது நூற்றி இருபது கீழ் எண்பது இது
கூடுதலாக கதைக்கப்படக்கூடிய நோய்களாக இருந்தால் நன்கமிழ டிசீஸை பற்றி அதாவது தொற்றா நோய்களை பற்றி கதைக்கிறேன்னு சொன்னால் இன்றைக்கு ஆக கூட இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் சாதாரணமாக நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இலங்கையில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வீதமானவங்களுக்கு மேலே உள்ள நோய்களில் முக்கியமான நோய் தான் உண்டு ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம் சும்மா சாதாரணமாக ப்ரெஷர்னு சொல்கிறது ப்ரெஷர்னு அது இப்போ உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இப்போ நீங்கள் சாதாரணமாக சும்மா ப்ரெஷர்னு சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாது ப்ரெஷர் எல்லா மனுஷனுக்கும் இருக்கிறது அது ப்ரெஷரில் என்ன ப்ரெஷர்னு சொல்லி கதைக்கணும் அப்போ நான் இதை பற்றி கதைக்கிறேன்னு சொன்னால் ஹை பிளட் ப்ரெஷர் உயர் குருதி அழுத்தம் அப்போ இது ஒன்று ப்ரெஷர் அடுத்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நாங்கள் கதைக்காட்டியும் கூட அடுத்து சாதாரணமாக அந்த இலங்கையில் இருக்கிற மிக முக்கியமான அடுத்த நோயில் ஒன்று தான் சுகர் ஆனால் சுகர் ஆ சுகர்ன்றது சினி வியாதின்னு சொல்கிறோம் டயபெட்டிஸ்னு சொல்கிறோம் சிறுநீரோட கூடுதலாக கூடுதலாக இல்லை குளுக்கோஸ் வெளியேறுறது வெளியேறவே முடியாது நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுட்டோம் நூறு வீதம் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட சிறுநீரகத்தில் அகத்துறிஞ்சப்பட்ட பதார்த்தம் தான் குளுக்கோஸ் அப்போ அந்த குளுக்கோஸ் வந்து சிறுநீர் மூலம் வெளியேற இயலாது அப்படி வெளியேறினா அதை சொல்கிறோம் நாங்கள் சுகர்னு சொல்கிறோம் அது ரெண்டாவது நோய் பொதுவாக நன்கமீனியல் டிசீஸில் அதாவது தொற்றாத நோய்கள் ஆ கூடுண்டை கிழங்கையில் இருக்கிறது ஒன்று ப்ரெஷர் ரெண்டாவது சுகர் மூன்றாவது இன்னும் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் என்னது கேன்சர் இதுவும் தொற்றாத நோய் நாங்கள் இதில் இந்த இடத்துல ஹார்ட்டில் கேன்சரை பற்றி நாங்கள் கதைக்க வரல ஹார்ட்டில் கேன்சர் இல்லை பொதுவாக வர்றது இல்லை அப்போ ஹார்ட் கேன்சரை பற்றிங்க இல்லை இது மூணும் பொதுவான நோய்கள் நாங்கள் கட்சி கொண்டு இருந்தது அப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான நோய் பற்றி இங்கே குருதியோட சம்மந்தப்பட்ட இதயத்தோட சம்மந்தப்பட்டது தான் வந்து ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் எப்படி ஏற்படுது ரைட் இந்த ப்ரெஷர் ஏற்படுறதுக்கு காரணமானது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் கொலஸ்ட்ரோல் எங்களுக்கு தெரியும் கேள்விப்படுறது சாதாரணமாக செக் பண்ண வந்தாலே கொலஸ்ட்ரோல் செக் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஹார்ட் வருத்தம் அல்லது இது என்றால் உடனே கொலஸ்ட்ரோல் செக் பண்ணுறது ரைட் கொலஸ்ட்ரோல் இந்த கொலஸ்ட்ரோலில் உங்களுக்கு தெரியும் கொலஸ்ட்ரோல்ன்றது ஒரு வகையான எலிபிட் அல்லது கொழுப்புன்னு சொல்கிறோம் இந்த கொழுப்பு வந்து சாதாரணமாக நாங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாடுகளில் கொழுப்பு இருக்கு இந்த கொழுப்பு கட்டாயம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் தேவை கொலஸ்ட்ரோல் இந்த சாப்பிட்ற கொலஸ்ட்ரோல் வந்து இதயத்தில் எங்களை உடம்புக்கெல்லாம் சுற்றி ஓடி சாப்பாட்டில் போயிட்டு குருதி சுற்றோட்ட தொகுதிக்கு போயிட்டு அதை என்ன செய்யுதுன்னு சொன்னால் ஈரலில் போயிட்டு புரதத்தோடு சேர்ந்து இன்னொரு விதமான சேர்வையை உருவாக்குது லிப்போ புரதம் இலிப்போ புரதம் எனப்படக்கூடிய ஒரு வகையான சேர்வையாக மாற்றப்படுது இந்த லிப்போ புரதத்தில் தான் பிரச்சனை இருக்குது இதில் ரெண்டு வகையான லிப்போ புரதம் இருக்குது ஒன்று ஹெச்டிஎல்னு சொல்கிறோம் ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் உயர் அடர்த்தி கொண்ட இலிப்பிட்டு இலிப்போ புரதம் ஹை டென்சிட்டி எச்எல்டின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்றுக்கு எல்டிஎல் லோ டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் இது அடர்த்தி குறைஞ்ச லிப்போ புரதம் அப்போ ரெண்டு வகையான லிப்போ புரதம் எங்களோட உடம்பில் உருவாக்கப்படுது கட்டாயம் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் இதில் தேவை இது இல்லாமல் எங்களோட செயல்பாடுகள் நடக்க இயலாது அப்போ இதில் பிரச்சனைக்குரிய ஆள் யாருன்னு சொன்னால் இந்த ஹெச்டிஎல் இதை தான் நாங்கள் சொல்கிறது கொலஸ்ட்ரோல்னு சொல்கிறோம் இந்த ஹெச்டிஎல் ஹை டென்சிட்டி லிப்போ புரோட்டீன் தான் எங்களுக்கு பிரச்சனைக்குரியது இது என்ன செய்யும் சொன்னால் அப்படியே குருதி கலங்கள் கூடாக சுற்றி ஓடுற நேரத்தில் அப்படியே குருதி கலங்களுக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற அந்த விட்டத்தில் போயிட்டு அப்படியே படிய தொடங்கிடும் இது படிஞ்சால் தான் பிரச்சனை படிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் இது படிகிற நேரத்தில் அப்படியே அந்த குழாயிட விட்டம் குறையுது விட்டம் குறையிற நேரம் அதில் போகிற குருதியில் அளவு குறையுது மிக உயர்ந்த குருதியாக கூ கூட குருதி அனுப்பணுன்றதுக்காக குருதி ப்ரெஷர் அதாவது இதயம் கூடுதலாக வேலை செய்யுது அது ப்ரெஷர் கூடுது இதுதான் பிரச்சனை இந்த குருதி இல்லை இப்போ இந்த இதுகள் படிகிற நேரத்தில் சில நேரத்தில் என்ன செய்யுன்னு சொன்னால் அந்த குழாய் அப்படி அடைச்சிடும் அடைக்குமாக இருந்தால் அதாவது எங்களை குருதி இதே தசைகளுக்கு குருதியை வழங்கக்கூடிய முடியுறு நாடியில் அது மெல்லிய நாடி அந்த முடியுறு நாடி உள்ளுக்கு இது அடைக்குமாக இருந்தால் இதுதான் பிரச்சனை இதயத்தில் மாரடைப்பு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படுது இதே மாரடைப்பு ஏற்படுமாக இருந்தால் மரணம் சம்பவிக்கும் அப்போ இந்த குருதி போய் குருதி குழாயில் போயிட்டு இந்த ஹெச்டிஎல் படியக்கூடியதை நாங்கள் சொல்கிறது ஆத்ரோ கொலரேசியான்னு சொல்லுவோம் கொலரோசியான்னு சொல்கிறோம் ஆத்ரோ கொலரோசியா இது குருதி குழாயில் கொலஸ்ட்ரால் படிக்கிறது இதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவு பக்க விளைவாகத்தான் அல்லது இன்னொரு விளைவாகத்தான் என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னால் ஹார்ட் அட்டாக் குருதி மய குருதி க இதயத்தில் உள்ள தசைகளுக்கு குருதி வழங்கப்படுறது தடுக்கப்பட்டு இதய தொழிற்பாடு பாதிக்கப்பட்டு இதயம் நிற்கலாம் அல்லது இதயத்தில் தொழிற்பாடு தடைப்படுமாக இருந்தால் மரணம் சம்பவிக்கும் இதே ஹார்ட் அட்டாக் தொடக்கிறதுக்கு அதிக அளவு வாய்ப்பு ஏற்படக்கூடியதாக இருக்குது அப்போ ஆத்ரோ கொலரோசியா முதலாவது நோய் ரெண்டாவது நாங்கள் எடுத்தோம் சொன்னால் முடியூறு த்ரம்போசிஸ் த்ரம்போசிஸ் என்றது உங்களை படத்துலேயும் காட்டப்பட்டிருக்கு முடியூறு நாடி உள்ளுக்கு குருதி 
ത്രോംപോസിസ് വേണ്ടി എടുത്ത് നടക്കേലും ഇന്നൊരു മുഖ്യമാണ് ഇടന്ന ത്രോംപോസിസ് നടക്കേടാൻ വന്ന് മൂളെ മൂളയിലെയും ത്രോംപോസിസ് നടക്കേലും മൂളയിലെയും ത്രോംപോസിസ് നടക്കുമാക ഇരുന്നാൽ അന്ത ഇടത്തിൽ മൂളെ ബാധിക്കപ്പെട്ട് അത് കുറിപ്പിട്ട പക്കവാദം പാരിസവാദം എന്താ പറയുക നേരെ സ്ട്രോക്ക് പോണ്ട നേരെ ഇത് മണ്ണോ ഹിൽ വെറും അത് മൂളിൽ ഏർപ്പെടുത്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാച്ചത് മുടിയൂർ നാടി മുടിയൂർ നാടിൽ ഏർപ്പെടുത്തത് മുടിയൂർ ത്രോംപോസിസൻ സോൾറും അതിൻ്റെ അടുത്ത പടി അസോളം ഉയർക്കുറുതി നമുക്ക് നേരക്കണേ സോളിറ്റാൻ കൊളസ്ട്രോൾ പടിയിരുന്നാൽ ഇതേയും കൂടെ വില സീവർ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഉറപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഉയർക്കുറുതി നമുക്ക് നമ്മൾ സോളറും അടുത്ത പടിയാക ഇന്ന് നോയിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പാതുകാപ്പിടരുത് നോയിൽ നിന്ന് പാതുകാപ്പിടുന്നത് മിക ഇലഹുവാണ് വിഷയം ഉണ്ട് ഇന്ത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എച്ച് ഡി എൽ ഉള്ള ഉണവുകളെ തവിർത്ത് കൊടുത്തത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ഉണവുകളെ തവിർത്ത് കൊടുത്തത് അധിക അളവുള്ള വേല ശരീരം അതായത് എക്സസൈസ് അല്ലാതെ വേല ശരീരം സ്വന്തം അത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി എച്ച് ഡി എൽ വന്ന് പയൻപ്പെടുത്തപ്പെട്ടും അതിനാൽ പാതി പേർപ്പെടാതെ ഒരു നിലമേ ഉണ്ട് വറക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് അങ്ങനെ സോൾറം ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഇത് ഉള്ള ഉണവുകളെ തവിർത്ത് കൊടുത്തത് അടുത്തത് പുഹൈ മധു മധുപളക്കം ഇതാളെയും ഇതേ നോയ്ക്കൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്ക് അധികമാണ് വായ്പിരുക്ക് അടുത്തത് പഴങ്ങളുടെ കൂടിയ സിറന്ത് ഉണവു പഴക്ക വളക്കത്തെ ഏർപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് ആകവേ സിറന്ത ഉണവു പഴക്കമും നാലാമത്തെ എക്സസൈസ് കൊള കൊളസ്ട്രോളുകൾ തവിർത്ത് കൊള്ളുന്നതിന് മൂലമാക്ക എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ത് ഇതേ നോയ്ക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാധിക്കപ്പെട്ട് സിറപ്പാണ് ആരോഗ്യമാണ് വാൾവൈ എങ്കിൽ പെട്ടുകൊള്ളക്കൂടിയതാക ഇരിക്കും ഇന്ത് നോയ്ക്കൽ ഏർപ്പെടക്കൂടിയ സന്ദർഭത്ത് തവിർത്ത് കൊടുത്തതിക്ക് അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൽ ഏർപ്പെടക്കൂടിയ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അല്ലാതെ ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഏർപ്പെടക്കൂടിയ ഉടയ്പുകൾ അല്ലാതെ ഇതേ തവിർക്കുന്നതിക്കാണ് ഒന്ന് മരുന്ന് പൊറുക്കളെ ബാധിക്കരുത് അടുത്തത് നമ്മൾ തിരയും ബൈപ്പാസ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇവളോ നാങ്ങ് തിരിഞ്ഞു കൊണ്ടും ചൊന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോതും ഇത് മണിതൻ്റെ കുറുതി ചുറ്റോട്ട തോതി ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതി പത്തൊമ്പതാം ആണ്ട് അഞ്ചാം കേൾവിയാക വന്നത് കുതിയോട് സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേൾവി അത് തറപ്പെട്ടിരിക്കും അതേമാതിരി രണ്ടായിരത്തി പത് പതിനേഴാം ആണ്ടിലെയും ഒരു വിനാവം തിരിഞ്ച് അതെയും ഇങ്ങനെ തറപ്പെട്ടിരിക്കും അതിൽ ആ മൂന്ന് അതിനൊരു വിനാവും തറപ്പെട്ടിരിക്കും അത് മൂന്ന് വിനാക്കളെയും നീങ്ങ് ഇന്ത പാടത്തെ അവധാനിച്ചത് പ്രവേശം ചെയ്യാൻ സൊന്നാൽ അവങ്ങൾക്ക് ഇന്ത പാടം മിക തെളിവാക ഇരിക്കും ആകവേ എൻ്റെ വീഡിയോ മൂലം ആ സിറന്ത പയനെ പറ്റി പിന്നുകളുണ്ട് നാങ്ങൾ എതിർപ്പാക്കേണ്ടോം വണക്കം ആ മാണവർകളെ ഇന്ത്യ ഇന്ത വിജ്ഞാനം മനിതനിൻ കുറുതി ചുറ്റോട്ട തൊകുതി എന്ന അത് തലയ്പ്പു നിശ്ചയമാക ഉങ്ങൾക്ക് പയൻ അളിത്തിരക്കും എന്ന അത് പൂർണ്ണമാണ് എതിർമാർക്കയോട് ഇന്ത്യ പാടത്തെ നടത്തി വെച്ച ഗംപളൈ കൽവികാരിയാലയത്തിൽ വിജ്ഞാനപ്പാട് ആശ്രയ ആലോചകർ അക്കാഡമി അറ്റും തിരു എം എം യാസിൻ സർ അവർക്ക് എങ്ങളുടെ മനമാന്ത നന്ദികളെ തെരുവിത്ത് വീണ്ടും ഒരു നികഴ്ചകൾ സന്ധിക്കും വരെ വിടപെട്ടുകൊള്ളും നാൻ എം എസ് മുറിയാദ് മുഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി വാക്കാത്തു വണക്കം